স্বাগত বিরতিহীন সংবাদ উপরে সঙ্গে আছি তাসনিমে জান্নাত অর্থে এবং জাহিদুল বাশার শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম দেশে প্রথমবারের মতো সর্বজনীন পেনশন চালু কর্মজীবন শেষে কেউ বোঝা হবে না বললেন প্রধানমন্ত্রী খালেদা জিয়ার রায় নিয়ে মন্তব্যে দিনাজপুর পৌর মেয়রকে হাইকোর্টে তলব ফেসবুক থেকে বক্তব্য সরানোর নির্দেশ সাইদের ডাক্তারকে হুমকি দাতা শিবির কর্মী গ্রেপ্তার রাজধানীতে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক এক নারী দুদিনে সরকারি বেসরকারি বারোটি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে হ্যাকারদের হামলা তথ্য চুরির শঙ্কা দেখছে না সার্ট এবং দেশের আট শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু প্রশ্ন ফাঁস ও গুজব বন্ধে মাঠে তৎপর সাইবার টিম সাধারণের সুরক্ষায় দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো চালু হল সর্বজনীন পেনশন সকালে গণভবন থেকে এর উদ্বোধন করে প্রধানমন্ত্রী বলেন কর্মজীবন শেষে কেউ যেন সমাজের বোঝা না হয় বরং তাদের মুখে হাসি ফোটাতেই এই ব্যবস্থা এতদিন পেনশন পেতেন শুধু সরকারি চাকরিজীবীরা তবে এবারের আওতায় আসছেন অন্যরাও গণভবন থেকে সর্বজনীন এই পেনশন স্কিমের উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নিজ বক্তব্যে সরকার প্রধান বলেন পেনশন স্কিমের আওতায় এলে কাউকে আর ভাতা বা অন্যের উপর নির্ভর করতে হবে না চলবে নিজের আয়েই কমবে সামাজিক বৈষম্য সুরক্ষিত হবে জীবন ঔষধপত্র কেনা প্রয়োজন জিনিস কেনা কারো কাছে হাত পাততে আর হবে না আর হাত পেতে কারো মুখের ঝামটাও খেতে হবে না সেই জন্য একটা সম্পূর্ণ সম্মানের সাথে বাঁচার একটা সুযোগ পাবে সেই সুযোগটা করে দেওয়াটাই আমাদের লক্ষ্য এ সময় বহু প্রতীক্ষিত এই পেনশন চালুর পেছনের দীর্ঘ পরিকল্পনা ও ইতিহাস তুলে ধরে প্রধানমন্ত্রী বলেন এর মাধ্যমে আওয়ামী লীগ সরকার আবারও দেখিয়েছে কিভাবে প্রতিশ্রুতির বাস্তবায়ন করতে হয় বারবার আমি চাপ দিচ্ছিলাম যেটা একটু তাড়াতাড়ি করা দরকার কারণ আমাদের তো সামনে ইলেকশনের পরে যদি আমরা আসি ভালো আর না হলে এ দেশের মানসিকতা আর কেউ এভাবে চিন্তা করবে বলে আমার মনে হয় না সেই জন্যই আমরা চাচ্ছিলাম এটা তা দ্রুত চালু করে দিতে যেন মানুষের জীবনটা অন্তত অর্থবহ হয় মোট ছয়টি পেনশন স্কিমের মধ্যে প্রাথমিকভাবে প্রবাস প্রগতি সমতা ও সুরক্ষা নামে চারটি স্কিম চালু হচ্ছে এজন্য ব্যাংকে না গিয়ে মোবাইল ব্যাংকিংয়ের মাধ্যমে দেয়া যাবে কিস্তি এটা যারা সরকারি বেতন পাবেন বা সরকারি পেনশন পাবে তাদের জন্য এটা প্রযোজ্য হবে না তার বাইরে যে জনগোষ্ঠী শুধুমাত্র তাদের জন্য এই ব্যবস্থাটা আমরা করে দিচ্ছি মোবাইল ফোন অথবা যাদের অনলাইন ব্যবহার করার অভ্যাস আছে তা তার মাধ্যমে করতে পারবেন বা ব্যাংকে সরাসরি যে টাকা জমা দিয়েও এই স্কিমের সাথে সংযুক্ত হতে পারবেন নির্দিষ্ট পরিমাণ কিস্তি দিয়ে আঠারো থেকে পঞ্চাশ বছর বয়সী সব নাগরিক আসতে পারবেন এর আওতায় ষাট বছর বয়স হওয়ার পর আজীবন পাবেন পেনশন প্রাপ্ত অর্থ হবে আয়করভুক্ত জাহিদুল বাসার ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা বহুল প্রতীক্ষিত সর্বজনীন এই পেনশন স্কিম নিয়ে আরও বিস্তারিত জানব কিভাবে টাকা জমা দেওয়া হবে কতগুলো ধাপ রয়েছে ইত্যাদি বিষয়ে খোঁজখবর নিয়ে বার্তাপক্ষ থেকে সরাসরি আমার সাথে যুক্ত আছেন সহকর্মী রুহুল আমিন রুহুল আমিন ধন্যবাদ আপনাকে শুরুতেই একটু আসতে চাই যে ছয়টি স্কিম ছিল আজকে যে চারটি প্রথমে চালু হলো সেই বিষয়ে একটু বিস্তারিত কারা কাকা স্কিমের সুবিধায় আওতায় আসছে আর বিস্তারিত কি জানা গেছে প্রথমত এটি হচ্ছে বেসরকারি খাতের জন্য যারা সরকারি চাকরি করেন না বা সরকারের কোনো পেনশন সুবিধার আওতায় নেই তারা এই সুবিধাগুলো এই সর্বজনীন পেনশন স্কিমে আসবেন আজকে চারটি সুবিধা চালু করা হয়েছে এর একটি হচ্ছে প্রবাস যেটাকে বলা হচ্ছে সেটি হচ্ছে যারা বিদেশে চাকরি করেন আমাদের প্রায় সোয়া কোটির মতো বাংলাদেশি নাগরিক বিদেশে চাকরি করেন বিভিন্ন দেশে তাদের জন্য এই সুবিধাটা চালু করা হয়েছে তারা এটিতে এন্ট্রি করতে পারবেন আপাতত তাদের যে পাসপোর্ট আছে সেটি দিয়ে বা যদি তাদের এনআইডি থাকে সেটি দিয়েও তারা এই পেনশন স্কিমে যুক্ত হতে পারেন তবে শর্ত হচ্ছে যদি তারা পাসপোর্ট দিয়ে যুক্ত হন দ্রুত তাদের এনআইডি জমা দিতে হবে 
এর বাইরে এই যে আপনি আমি যেমন বেসরকারি কোম্পানিতে যারা চাকরি করি তাদের জন্য একটি স্কিম আছে প্রগতি এটি হচ্ছে বেসরকারি বিভিন্ন কোম্পানি যদিও ওই কোম্পানিতে পেনশন ব্যবস্থা থাকতে পারে আমরা জানি যে অনেক কর্পোরেট অফিসে অনেক বেসরকারি কোম্পানিতে পেনশন ব্যবস্থা চালু আছে এটির বাইরে তারা এই সরকারের উদ্যোগে যুক্ত হতে পারবে তাদের অফিসের পেনশন এখানে কোনো পেনশন ব্যবস্থা এখানে কোনো বাধা হবে না এর বাইরে আরও দুটি শ্রেণী আছে একটি হচ্ছে একেবারেই গরিব যারা দরিদ্র সীমার নিচে বাস করেন নানাভাবে হয়তো সরকারের বর্তমান সামাজিক সুরক্ষার আওতায় বা নানাভাবে জীবিকা নির্বাহ করেন তাদের জন্য একটি সমতা নামের একটি স্কিম চালু করা হয়েছে সেখানে তাদের কিস্তির পরিমাণ ধরা হয়েছে এক হাজার টাকা যার মধ্যে পাঁচশো টাকা ওই ব্যক্তি দেবেন এবং তা পাঁচশো টাকা সরকার তার পক্ষে দেবেন আর একটি হচ্ছে যারা নিজেদের কর্মসংস্থান করেন যেমন শ্রমিক শ্রেণী তাদের জন্য একটি স্কিম আছে এই মূলত চারটি স্কিম আজকে প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন এবং এখানে আশা করা হচ্ছে যে সবগুলো স্কিম চালু হলে আমাদের এখনকার জনসংখ্যার যে রেশিও এবং ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে প্রায় দশ কোটির মতো মানুষ এই পেনশন স্কিমে যুক্ত হতে পারবেন বা সরকারের ধারণা বা বা সরকারের লক্ষ্য এই সব মানুষকে যারা সরকারের পেনশন সুবিধার আওতায় নেই তাদেরকে এখানে যুক্ত করা রোল আপনি এরই মধ্যে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলেছেন অর্থনীতিবিদদের সাথে কথা বলেছেন সরকারি অনেক প্রকল্প এর আগে বা অনেক উদ্যোগ দেখা গেছে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি এরকম অনেক প্রমাণ আছে এই ক্ষেত্রে কি ধরনের চ্যালেঞ্জ তারা দেখছেন বা এখন এটা নিয়ে সামাজিক স্তরে কত ধরনের কাজ করা দরকার বলে মনে করছেন দেখুন এই এই পেনশন স্কিমের বিধিমালা এবং আইন এটি করা হয়েছে একটি কর্তৃপক্ষ করা হয়েছে এখানে বেশ কিছু চেক অ্যান্ড ব্যালেন্স করা হয়েছে পেনশন স্কিম বাংলাদেশে এই প্রথম হলো সর্বজনীন পেনশন স্কিম কিন্তু এটা বিশ্বের এটা নজির আছে আমাদের প্রতিবেশী দেশ ভারতেও আছে এবং আমাদের এই পেনশন স্কিম চালুর যিনি প্রথম উদ্যোগ নিয়েছিলেন প্রয়াত অর্থমন্ত্রী আবুল মার আব্দুল মুহিদ তিনি ভারতে গিয়ে সেটি কিভাবে ফাংশন করে সেটিও কিন্তু তিনি দেখে এসেছেন এখন পাইলটিংভাবে সরকার এই টানা চার পাঁচ বছরের আলোচনা পরীক্ষা নিরীক্ষা শেষে এটি চালু করছে এটি অবশ্যই একটি ইতিবাচক উদ্যোগ চ্যালেঞ্জও অবশ্যই আছে যে আসলে এই প্রক্রিয়ায় ধরেন আমাদের যে প্রথম চ্যালেঞ্জটা হচ্ছে যে টাকাটা ডেপোজিট করা আমি পেনশন স্কিমে নিজের নাম অন্তর্ভুক্ত করলাম রেজিস্ট্রেশন করলাম এখন আমি ধারাবাহিকভাবে টাকাটা জমা দিতে পারবো কি না বা আমার টাকাটা ঠিকমতো জমা হচ্ছে কি না এই বিষয়গুলো রক্ষা করা যেহেতু এখন আপনি জানেন যে মানি পুরোটাই ডিজিটাল হয়ে গেছে ব্যাংক ব্যবস্থার মাধ্যমে এখানে টাকা জমা দিতে হবে এম এফ এসের মাধ্যমে টাকা জমা দেওয়া যাবে তো সেই জায়গাগুলাই টাকাগুলা নিয়মিত জমা হচ্ছে কি না সেগুলো তো সেগুলো ঠিকমতো সে রক্ষণাবেক্ষণ করা বা দেখভাল করা সেটি যেমন একটি চ্যালেঞ্জ আরেকটি হচ্ছে যে এই যে দেনা সৃষ্টি হবে বা দায়ের সৃষ্টি হবে এটিও কিন্তু সরকারের জন্য অনেক বড় একটি চ্যালেঞ্জ ভবিষ্যতে হয়ে দাঁড়াবে আপনি জানেন যে এরই মধ্যে মানে বর্তমানে সরকারকে সরকারের কর্মচারীদের ব্যয় এবং পেনশন নির্বাহের জন্য প্রায় আশি হাজার কোটি টাকার ব্যয় করতে হচ্ছে গত অর্থ বছরের বোধ হয় এটি ছিল আটষট্টি হাজার কোটি টাকা চলতি অর্থ বছরে এটি প্রায় আশি হাজার কোটি টাকার মতো প্রজেক্ট করেছে সরকার এক্ষেত্রে কিন্তু এই বড় দায়টা কিন্তু সরকারের জন্য তবে এখানে আপাত দৃষ্টিতে একটি সরকারের একটা বড় সুবিধাও আছে কারণ আগামী দশ বছর অর্থাৎ দশ বছরের আগে কিন্তু মোটামুটিভাবে ধরেই নেওয়া যায় সরকারকে কোনো টাকা ফেরত দিতে হচ্ছে না আপনি অ্যাটলিস্ট দশ বছর এখানে টাকা জমা করবেন বা নাগরিকরা লাখ লাখ নাগরিক এখানে জমা করবেন তারপর দশ বছর পরে টাকা ফেরত পাবেন আমরা জানি যে সরকার এখন কিছুটা আর্থিক সংকটেও আছে এবং দেশের যে সঞ্চয়ের প্রবণতা সেটিও কিন্তু কমে গেছে তবে এই চ্যালেঞ্জগুলো মোকাবেলা করে নিশ্চয়ই প্রধানমন্ত্রী তেমনটি বলছিলেন এই সাথে আরেকটু যোগ করে রাখি এখন আপাতত সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে এই টাকা জমা দেওয়া যাবে এবং মোবাইল ব্যাংকিং বা অন্যান্য ডিজিটাল সুবিধাও নিতে পারবে প্রধানমন্ত্রী তেমনটি জানিয়েছেন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য আগামী দোসরা সেপ্টেম্বর যান চলাচলের জন্য খুলে দেওয়া হচ্ছে ঢাকা এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের বিমানবন্দর থেকে ফার্ম গেট পর্যন্ত অংশ এরই মধ্যে প্রকল্পের পঁয়ষট্টি শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে দুই সালের জুন নাগাদ শেষ হবে পুরো প্রকল্পের কাজ গত সোমবার এক সংবাদ সম্মেলনে সড়ক পরিবহন সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জানান দোসরা সেপ্টেম্বর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ের বিমানবন্দর থেকে ফার্ম গেট অংশের উদ্বোধন করবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের কাউলা থেকে ফার্ম গেট পর্যন্ত সাড়ে এগারো কিলোমিটার অংশ প্রথম দফায় যান চলাচলের জন্য উন্মুক্ত হবে খুলে দেওয়া হবে তেরোটি র্যাম শুরুতে এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েতে বাইসাইকেল থ্রি হুইলার মোটরসাইকেল চলবে না যানবাহনের গতিসীমা থাকবে সর্বোচ্চ ষাট কিলোমিটার আগামী দোসরা সেপ্টেম্বর এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে উদ্বোধনের পর আগারগাঁওয়ে সুধী সমাবেশে যোগ দেবেন প্রধানমন্ত্রী
বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার রায় ইস্যুতে হাইকোর্টের বিচারপতিকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য করায় দিনাজপুর পৌরসভার মেয়র সৈয়দ জাহাঙ্গীর আলমকে তলব করেছেন আপিল বিভাগ পাশাপাশি সামাজিক যোগাযোগে দেওয়া যে সব বক্তব্য সরিয়ে নেওয়ারও নির্দেশ দেওয়া হয়েছে প্রধান বিচারপতি সহ ছয় বিচারপতির আপিল বেঞ্চ এ আদেশ দেন চব্বিশ আগস্ট পৌর মেয়র জাহাঙ্গীরকে আপিল বিভাগে উপস্থিত হতে হবে একই সঙ্গে তাকে আদালত অবমাননার কারণ দর্শাতেও বলা হয়েছে গত সপ্তাহে খালেদা জিয়ার রায় প্রশ্নে আপিল বিভাগের বিচারপতি এম ইনায়তুর রহিমকে নিয়ে অশালীন মন্তব্য করেন দিনাজপুরের মেয়র জাহাঙ্গীর हाईकोर्ट पर बिुदे आपील करें डरूनुस गत छयुस सह ग्रामीण टेलिकम चारजुन बिुदे अभिजोग गठन कर ढाकार श्रम आदालत पर हाईकोर्टे आवेदन कर ले अभिजोग गठन আদেশ কেন বাতিল করা হবে না তা জানতে চেয়ে তেইশ জুলাই রুল জারি করা হয় এর বিরুদ্ধে আপিল বিভাগে আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ তিন আগস্ট আপিল বিভাগ পনেরো দিনের মধ্যে হাইকোর্টকে রুল নিষ্পত্তির নির্দেশ দেন দেলার হোসেন সাইদিকে চিকিৎসা দেয়া চিকিৎসককে হত্যার হুমকির অভিযোগে আটক করা হয়েছে তাফসিরুল ইসলাম নামে এক তরুণকে সংবাদ সম্মেলনের অ্যাপ বলছে তাফসিরুল স্কুল জীবন থেকে শিবিরের রাজনীতির সাথে জড়িত তার বাবা ও জামাত নেতা তার নামে নাশকতা ও হত্যার একাধিক মামলা রয়েছে সোমবার রাতে মারা যান মানবতা বিরোধী অপরাধে সাজাপ্রাপ্ত আসামি দেলোয়ার হোসেন সাইদি এরপর তাকে চিকিৎসা দেয়া অধ্যাপক মোস্তফা জামানকে হত্যার হুমকি দেয়া হয় মোবাইল ফোন ও মেসেঞ্জারে এই ঘটনায় মঙ্গলবার ধানমন্ডি থানায় সাধারণ ডায়েরি করেন চিকিৎসক মোস্তফা জামান বুধবার ঝিনাইদহ থেকে তফসিরুল ইসলাম নামের এক তরুণকে আটক করে দেয় তারা বলছে প্রযুক্তি ব্যবহারে দক্ষ তফসিরুল ভয়ভীতি দেখাতেই হুমকি দেয় জামানকে ব্যক্তিগত ক্ষোভ ও আক্রোশ থেকে চিকিৎসক মোস্তফা জামানের মোবাইল নাম্বার সংগ্রহ করেন হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে হত্যার হুমকি এবং মেসেঞ্জারেও হত্যার হুমকি প্রদান করেন তফসিল স্কুল থেকে ছাত্র শিবিরের সঙ্গে যুক্ত জানিয়ে র্যাব বলছে সে শিবিরে নানা ফেসবুক পেজের অ্যাডমিন এছাড়া তার বাবাও জামায়াতে রাজনীতিতে জড়িত নানা মামলায় জেলও খেটেছেন একাধিকবার এখন পর্যন্ত অনেককেই আমরা শনাক্ত করতে সক্ষম হয়েছি প্রাথমিকভাবে যিনি সরাসরি হুমকি দিয়েছেন তাকে আমরা আইনে আওতায় এনেছি বাকি যারা বিভিন্ন পেজে বা বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে এই ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছে অথবা এই ধরনের হুমকি প্রদান করছে তাদেরকেও আমরা আইনে আওতায় নিয়ে আসবো এদিকে এই ঘটনায় রাজধানীর উত্তরা থেকে হাফিজা মাহবুবা বৃষ্টি নামের এক নারীকেও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য আটক করে পুলিশ খালেদ রায়হান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দুই হাজার পাঁচ সালের এই দিনে জেএমবি তেষট্টি জেলায় একযোগে বোমা হামলা চালায় আঠারো বছরেও বিচার শেষ হয়নি ওই ঘটনায় করা একচল্লিশ মামলার রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীরা বলছেন সাক্ষী হাজিরে অনিহা বারবার ঠিকানা বদল সহ নানা জটিলতায় এই ধীর গতি আর অ্যাটর্নি জেনারেল জানিয়েছেন উচ্চ আদালতে বিচারাধীন মামলাগুলো দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জঙ্গি সংগঠন জামায়াতুল মুজাহিদিন জেএমবি সংগঠিত হয় উনিশশো সালে দুই হাজার পাঁচ সালে নিজেদের অবস্থান জানান দিতে তেষট্টি জেলায় একযোগে বোমা হামলা চালায় তারা এতে শতাধিক আহত নিহত হন দুজন সে ঘটনায় একশো উনষাট মামলার একশো আঠারোটির বিচার শেষ হয়েছে রায়ে একশো তিরানব্বই আসামিকে নানা মেয়াদে সাজা মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয়েছে পনেরো জনকে তবে এখনও আটকে আছে একচল্লিশটি মামলার বিচার ঢাকার আদালতে চলা তিন মামলার বিচার শেষ হয়নি আঠারো বছরে রাষ্ট্রপক্ষের আইনজীবীর দাবি এতে তাদের কোনো গাফিলতি নেই সাক্ষী হাজির বিলম্বেই ঝুলে আছে বিচার কাজ পুলিশ সাক্ষীকে সাক্ষীর কাছে পুলিশ এ সমন্ধে পৌঁছায় তার পরবর্তীতে সাক্ষী আদালতে আসে 
তো এক্ষেত্রে এখন যে সমন দেওয়া হয়েছে ওই সাক্ষীগুলির যে লেটেস্ট কি পজিশন যে সাক্ষী ওই ঠিকানা আছে কি নাই এই ধরনের কোনো প্রতিবেদন আদালতে আসে নাই যার জন্য আমরাও বুঝতে পারছি না যে এই মামলা সাক্ষী কোথায় কি অবস্থায় আছে এ প্রশ্নে উচ্চ আদালতে আপিলের প্রসঙ্গ সামনে আনছেন অ্যাটর্নি জেনারেল আর আটকে থাকা মামলা নিয়ে তার বক্তব্য গুরুত্ব বুঝে দ্রুত নিষ্পত্তির উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে কিছু মামলা সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত শেষ হয়ে গেছে এবং তারা শাস্তিটাও কিন্তু এক্সিকিউট করা হয়েছে যেটা ফাঁসির আদেশ এক্সিকিউট করা গেছে আর কিছু মামলা ট্রায়াল কোর্টে আছে কিছু মামলা হাইকোর্টে বিচারাধীন আছে তো এবং কিছু মামলা আপিল বিভাগে আছে তো এই মামলাগুলো বের করে আমরা চেষ্টা করছি এগুলো শুনানি শেষ করা যায় শুধু আগস্ট নয় একই বছর নভেম্বরেও দুই বিচারক সোহেল আহমেদ ও জগন্নাথ পাড়েকে হত্যা করে যে এমবি এতে শীর্ষ নেতা শায়ক আব্দুর রহমান সিদ্দিকুল ইসলাম বাংলা ভাই সহ আট জঙ্গির হয় মৃত্যুদণ্ড জান্নাতুল ফেরদাউস তানভি ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা দু হাজার পাঁচ সালে তেষট্টি জেলায় বোমা হামলার মাধ্যমে সক্ষমতার জানান দেয় জেএমবি আঠারো বছরে জেএমবি থেকে ইমাম মাহমুদের কাফেলা বিভিন্ন নামে জঙ্গিদের আত্মপ্রকাশ বিশ্লেষকরা বলছেন ধর্মান্ধতা রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতা ও আইনি ব্যবস্থায় দুর্বলতায় নির্মূল হচ্ছে না জঙ্গিবাদ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলছেন রাজনৈতিক আশ্রয় প্রশ্রয়ে দেশে জঙ্গিবাদের উত্থান হয় নির্মূলে কাজ করে যাচ্ছে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী উনিশশো বিরানব্বই সালে আফগান ফেরত মুজাহিদদের হরকাতুল জিহাদ আল ইসলামী হুজির মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে দেশে জঙ্গিবাদের উত্থান উদিচির সমাবেশ রমনার বটমূল আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলার পর জঙ্গিরা তাদের শক্তি জানান দেয় দুই সালের সতেরো আগস্ট তেষট্টি জেলায় একযোগে বোমা হামলার মাধ্যমে এরপর হুজি জেএমবি দমন হলেও নতুন নামে নতুন করে সংগঠিত হওয়ার চেষ্টায় জঙ্গিরা দুই হাজার সালে ব্লগার হত্যার মাধ্যমে সামনে আসে আনসারুল্লাহ বাংলা টিম এটি নিষিদ্ধ হলে নাম বদলে হয় আনসার আল ইসলাম দুই হাজার সালে হলি আর্টিজনে ভয়াবহ হামলা করে আলোচনায় আসে জঙ্গিরা ধারাবাহিক অভিযানে জঙ্গি নিয়ন্ত্রণের দাবি আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর যদিও গত বছর আদালত প্রাঙ্গণ থেকে দুই জঙ্গিকে ছিনিয়ে নেওয়া হয় অপরাধ ও নিরাপত্তা বিশ্লেষকরা বলছেন জঙ্গি নির্মূলে দরকার জাতীয় পর্যায়ের পরিকল্পনা প্রপার প্ল্যানিং না হলে এগুলোর ব্যাপারে কার কি কর্তব্য এবং কার দায়িত্ব কি সেটা না হলে হবে না রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত যদি আমরা নেই না নেই এবং শক্তভাবে না নেই তাহলে কিন্তু এগুলোকে মূলোৎপাটন করা যাবে না পুরোপুরি এটাকে নির্মূল করতে হলে আপনার শিক্ষা সংস্কৃতি রাজনীতি আইনের শাসন গণতন্ত্র সব কিছু যদি নিশ্চিত করা না যায় তাহলে পরে কিন্তু জঙ্গিবাদ নিয়ন্ত্রণে রাখাটা খুব কঠিন আইন শৃঙ্খলা বাহিনী বলছে জঙ্গিদের কার্যক্রম পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণে আনসার আল ইসলামের নেটওয়ার্ক ভাঙাই এখন চ্যালেঞ্জ এই ধরনের পরিস্থিতি মোকাবেলা করার জন্য আমাদের যে স্পেশাল ফোর্স তারাও সবসময় প্রস্তুত আছেন যদিও এখন পর্যন্ত গোয়েন্দা তথ্য বা সাময়িকভাবে তথ্য রয়েছে এই ধরনের কোনো নাশকতা চালানোর মতো সক্ষমতা আমাদের দেশে জঙ্গিদের নেই একমাত্র সমাধান হচ্ছে টু স্টপ রেডিকালাইজেশন এটা যদি আমরা স্টপ করাইতে পারি এবং এটার জন্য যে যে ফ্যাক্টরস কাজ করে সেই ফ্যাক্টরসগুলো অ্যাড্রেস করতে হবে এবং এটা একটা দীর্ঘমেয়াদী প্রক্রিয়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দাবি রাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকতায় দেশে জঙ্গিবাদের উত্থান যত ষড়যন্ত্রই হোক জঙ্গিরা সুবিধা করতে পারবে না বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করেছেন তারাই একুশে আগস্টে ঘটনা ঘটিয়েছেন তারাই আবার সিরিজ ভঙ্গ ঘটিয়েছেন এদের তো সবই দেশকে একটা অকার্যকর একটা অস্থিতিশীল পরিবেশ একটা আবার নতুন কিছু একটা করা বাংলাদেশ বাদ দিয়ে অন্য কিছু করা যায় কেন শান্তি শৃঙ্খলার পরিপন্থী ও জননিরাপত্তার হুমকি বিবেচনায় এ পর্যন্ত নয়টি জঙ্গি সংগঠনকে সরকার নিষিদ্ধ করলেও বন্ধ হয়নি তাদের তৎপরতা মাসুদুর রহমান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা পনেরো ষোলো আগস্টের মধ্যে দেশের বারোটি সরকারি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে ডিডোস হামলার প্রমাণ পেয়েছে ওয়েবসাইটের নিরাপত্তা তদারকি কর্তৃপক্ষ ই গবসার্ট তবে এর মধ্যে কোনো আর্থিক প্রতিষ্ঠান নেই বলে দাবি তাদের প্রতিবেশী বিভিন্ন দেশের কয়েক হ্যাকার গ্রুপ এই হামলা চালিয়েছে বলে জানান সার্টের প্রজেক্ট ডিরেক্টর প্রকৌশলী সাইফুল আলম খান তিনি বলেন ডিডোস হামলার ফলে সেসব প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইট আধা থেকে এক ঘন্টার মতো বন্ধ থাকে তবে এতে তথ্য চুরির কোনো আশঙ্কা নেই যদিও বিভিন্ন হ্যাকার গ্রুপ অন্তত পঁচিশটি সাইটে হামলার দাবি করেছে আর কোনো সাইটে হামলা হয়েছে কি না তা খতিয়ে দেখছে সার্ট এছাড়া গুরুত্বপূর্ণ প্রতিষ্ঠানগুলো এই ওয়েবসাইটে বিশেষ নজর রাখছে এছাড়া এর আগে বুধবার সাইবার হামলার শঙ্কায় এনআইডির সাইট সহ বেশ কিছু ওয়েবসাইট নিরাপত্তাজনিত কারণে বন্ধ রাখা হয় আগস্টের শুরুতে পনেরো তারিখ সাইবার হামলার শঙ্কা জানিয়ে অ্যালার্ট জারি করেছিল ই গবসার্ট
আছে অনেকগুলো ওয়েবসাইটে সরকারি বিষয় ওয়েবসাইটে ডিটা সেট আপ হয়েছিল তার মধ্যে আমরা দেখলাম যে মোট বারোটি জায়গায় আমার ওয়েবসাইটে ডিটা সেট আপ হয়েছে এবং এগুলো আধা ঘন্টা বা এক ঘন্টা সার্ভিস ইন্টারপ ছিল আসলে প্রভূতি আবার এগুলো অ্যাক্টিভ হয়ে গেছে তো বড় ধরনের কোনো সমস্যা আমাদের হয়নি দেশের আট সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে একযোগে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে আজ সকাল দশটায় বাংলা প্রথমপত্র পরীক্ষার মাধ্যমে শুরু হয় এবারের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা করোনা মহামারীর পর এবারই পূর্ণ নম্বর ও পূর্ণ সময়ে এইচএসসি পরীক্ষা দিচ্ছে শিক্ষার্থীরা একশো নম্বরের প্রশ্নে তিন ঘন্টা সময় পাচ্ছেন কেবল তথ্য প্রযুক্তি বিষয়ে পঁচাত্তর নম্বরের পরীক্ষা হবে এগারোটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে একযোগে পরীক্ষা শুরুর কথা থাকলেও বন্যার কারণে চট্টগ্রামে ও মাদ্রাসা এবং কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা দশ দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে এবারের এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় মোট পরীক্ষার্থী তেরো লাখ উনষাট হাজার তিনশো বিয়াল্লিশ জন এদিকে সকালে রাজধানীর তেজগাঁও কলেজ পরিদর্শন শেষে শিক্ষামন্ত্রী দীপুমণি জানান সব বোর্ডের পরীক্ষার ফলাফলই আগামী ষাট দিনের মধ্যে দেয়া হবে পিছিয়ে যাওয়া বোর্ডগুলো একই দিনে রেজাল্ট প্রকাশের চেষ্টা করা হবে চট্টগ্রাম বিভাগ এবং আমাদের কারিগরি এবং মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগ এই তিনটি বিভাগের এই তিনটি বোর্ডের পরীক্ষা দশ দিন পরে শুরু হবে পরীক্ষার রেজাল্ট ষাট দিনের মধ্যেই হবে ইনশাল্লাহ এখন আমরা যাদের আগে হচ্ছে তাদেরটা ষাট দিনের মধ্যেই হবে অন্যদেরটা ওই ষাট দিনের মধ্যে করার চেষ্টা করব। চট্টগ্রাম মাদ্রাসা এবং কারিগরি বোর্ড ছাড়া দেশের আট শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু হয়েছে প্রথম দিনে বাংলা প্রথম পত্র প্রশ্ন ফাঁস গুজব এবং নকল সহ সব ধরনের অনিয়ম ঠেকাতে আইন শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর পাশাপাশি কঠোর নজরদারি চালাচ্ছে সাইবার ও পরিদর্শক দল বাংলা প্রথম পত্র পরীক্ষার মধ্য দিয়ে দেশের আট শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসি পরীক্ষা শুরু তিন শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা পেছানোর কারণে প্রথম দিনের পরীক্ষা অংশ নিচ্ছে দশ লাখ সাত হাজার দুশো একচল্লিশ শিক্ষার্থী রাজশাহী শিক্ষা বোর্ডের অধীনে এবার এক লাখ আটত্রিশ হাজার নয়শো ষাট জন শিক্ষার্থী এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে যা গত বছরের চেয়ে নয় হাজার নয়শো পঁয়ত্রিশ জন বেশি প্রিপারেশন আলহামদুলিল্লাহ ভালো ক্লাসও ভালো হয়েছে ফাঁসের গুজব ছড়াই যে কোনো মিডিয়ায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে তাকে অ্যারেস্ট করা হবে এবং আমরা ব্যবস্থা নেব সিলেটে এবারে এইচএসসি পরীক্ষায় অংশ নিচ্ছে তিরাশি হাজার দুশো চব্বিশ জন বোর্ডে এবার পরীক্ষার্থী বেড়েছে ষোলো হাজার সাতশো তেত্রিশ জন নকলমুক্ত পরিবেশে পরীক্ষা নিতে তৎপর পরিদর্শক দল আমাদের রুমগুলোতে যথেষ্ট শিক্ষক ইংরেজিটা রেখেছি আমরা সার্বক্ষণিকভাবে মুভমেন্টে থাকব প্রত্যেকটা রুমে আমরা বাইরে ভিতরে আমরা পর্যবেক্ষণে রাখবো এদেরকে বরিশাল বোর্ডে পরীক্ষা দিচ্ছে সাতষট্টি হাজার দুশো উননব্বই পরীক্ষার্থী গতবারের তুলনায় পরীক্ষার্থী বেড়েছে যশোর বোর্ডেও তবে কুমিল্লা বোর্ডে এবার ঝরে পড়েছে পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি পরীক্ষার্থী রেগুলার ছাত্র হিসেবে নিবন্ধিত ছিল এক লক্ষ একষট্টি হাজার প্লাস আমাদের বাকি পরীক্ষার্থীরা ঝরে গেছে কোনো না কোনো ভাবে অর্থনৈতিক যে বিপর্যয় চলছে আমাদের পরিবারগুলো হিমশিম খাচ্ছে তাদের অস্তিত্ব রক্ষায় হয়তো পরিবারের ওই ছেলেটি কাজে লেগে পড়েছে মেয়েটিকে বিয়ে দিয়ে দেয়া হয়েছে এছাড়া দেশের নতুন শিক্ষাপোর্ট ময়মনসিংহ ও দিনাজপুরেও অনুষ্ঠিত হচ্ছে পরীক্ষা তবে বন্যার কারণে পিছিয়েছে চট্টগ্রাম মাদ্রাসা এবং কারিগরি বোর্ডের এইচএসসি পরীক্ষা এই তিন বোর্ডের পরীক্ষা শুরু হবে সাতাশ আগস্ট থেকে বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলে পানিতে কাদা বাড়ায় বিপাকে চট্টগ্রাম বসা দিনে সাত কোটি লিটার পানির ঘাটতি
মাদারীপুরের শিবচরে এক নারীকে অ্যাসিডে ঝলসে দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে সাবেক স্বামীর বিরুদ্ধে গুরুতর অবস্থায় তাকে ঢাকায় শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে ভর্তি করা হয়েছে পুলিশ বলছে বুধবার রাতে সাদিয়া আক্তারের সাবেক স্বামী সুমন শিকদের কয়েকজন সহযোগীকে নিয়ে সাদিয়ার উপর অ্যাসিড ছড়ে এ সময় অ্যাসিডে তার শরীরের বিভিন্ন অংশ পুড়ে যায় আহত অবস্থায় সাদিয়াকে শিবচর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হলে উন্নত চিকিৎসার জন্য পরে শেখ হাসিনা বার্ন ইনস্টিটিউটে পাঠানো হয় ঘটনার পর থেকেই সুমন শিকদার পলাতক খাগড়াছড়ির দীঘিনালায় আগুনে পুড়ে গেছে বারোটি দোকান সকাল সাতটার দিকে বাস টার্মিনাল এলাকায় এই ঘটনা ঘটে ফায়ার সার্ভিস জানায় সকাল সাতটার দিকে বাস স্টেশন এলাকার দরবার হোটেলে আগুন লাগে মুহূর্তেই তা ছড়িয়ে পড়ে আশপাশের দোকান পাঠে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে ফায়ার সার্ভিস পরে প্রায় আধা ঘন্টার চেষ্টার পর আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে তবে আগুন লাগার কারণ ও ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ এখনো জানা যায়নি গত মে মাসে দীঘিনালা বাস স্টেশনে আগুনে পুড়ে যায় সাতটি দোকান খুলনায় ওষুধ ব্যবসায়ী ও শিক্ষার্থীদের সংঘর্ষের ঘটনা এক ফার্মেসি মালিক সহ দুজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ এর আগে রাতে সোনারাঙ্গা মডেল থানায় মামলা করে মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ পরে অভিযান চালিয়ে ফার্মেসি মালিক মাহমুদুর রহমান বিপ্লব ও মীর বায়জিদ নামে এক কর্মচারীকে গ্রেপ্তার করা হয় এদিকে তৃতীয় দিনের মতো বন্ধ রয়েছে মেডিকেল কলেজের সামনের ফার্মেসিগুলো এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন রোগীরা অন্যদিকে তিন দফা দাবিতে আজও ক্লাস বর্জন করে বিক্ষোভ করছেন মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা এর মধ্যে তাদের সাথে একাত্মতা জানিয়েছেন শিক্ষক সমিতি ও বিএমএ খুলনা সোমবার সন্ধ্যায় ওষুধের দাম নিয়ে কথা কাটাকাটির জেরে মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী ও ওষুধ ব্যবসায়ীদের সংঘর্ষ হয় এতে মেডিকেল শিক্ষার্থী সহ আহত হন পনেরো জন এই মামলা যে এক নম্বর এছাড়া নামে আসামি মাহমুদুল হক বিপ্লব তাকে এবং তার পাশের দোকানদার একটা ছেলে কর্মচারী বাইজিত এই দুজনকে আমরা এ পর্যন্ত গ্রেপ্তার করছি বাকি যারা এই মামলার ঘটনায় জড়িত তারাও পর্যায়ক্রমে আইনের আওতায় আসবে খুলনা থেকে রয়েছেন সহকর্মী অভিজিৎ পাল অভিজিৎ দুটি বিষয় একটা হচ্ছে যে খুলনার হেরাজ মার্কেট কেন্দ্রিক বড় যে ওষুধের বাজার সেখানের ব্যবসায়ী সমিতি তারা কি বলছেন তারা কোনো উদ্যোগ নিচ্ছেন কিনা এই এই ফার্মেসিগুলো খোলার আরেকটি বিষয় হচ্ছে মেডিকেল কলেজ এখন শিক্ষার্থীরা ক্লাসে ফেরার ব্যাপারে প্রশাসনের উদ্যোগ কি ওষুধ ফার্মেসির ব্যবসায়ীদের যে সমিতি সেই সমিতি এখন পর্যন্ত আসলে এই যে মেডিকেল কলেজের সামনে যে দোকানগুলো গত তিন দিন ধরে বন্ধ আছে সেগুলো খোলার ব্যাপারে এখন পর্যন্ত তারা কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারেনি এবং আজকের তৃতীয় দিনের মতন এই দোকানগুলো বন্ধ থাকার কারণে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে যে রোগীরা রয়েছেন তাদেরকে কিন্তু ভোগতি দিয়ে পড়তে হচ্ছে কারণ তাদেরকে ওষুধ কেনার জন্য হয় বয়রা বাজার অথবা সোনারাঙ্গা বাস স্ট্যান্ডে যেতে হচ্ছে এবং সেখান থেকে তাদেরকে প্রয়োজনীয় ওষুধ সংগ্রহ করতে হচ্ছে এই তাদের যেমন সময় ব্যয় হচ্ছে তেমনি অর্থেরও ব্যয় হচ্ছে আর হচ্ছে যে এই মেডিকেল কলেজের যে সংঘর্ষের ঘটনা সেই ঘটনায় গতকাল রাতে মামলা হয়েছে মেডিকেল কলেজের যিনি সচিব তিনি বাদী হয়ে চারজনকে আসামি করে এবং অজ্ঞাতনামা আরো বেশ কয়েকজনকে আসামি করে তারা মামলা করেন এবং সেই মামলা হওয়ার পর ইতিমধ্যে দুজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ মোহাম্মদ বেলাল এবং মোহাম্মদ মীর বায়োজিৎ নামে দুজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে এবং এই দুজনকে গ্রেফতার করেন শিক্ষার্থীরা তারা তাদের যে আন্দোলন সেই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে এখানকার শিক্ষার্থীরা যেটা বলেছে তারা বলছেন যে তাদের যে তিন দফা
অভিজিত পাল জানাছিলেন খুলনা থেকে বৃষ্টি ও পাহাড়ি ঢলের প্রভাবে বিপাকে পড়েছে চট্টগ্রাম ওয়াসা পানিতে কাদার পরিমাণ বেড়ে যাওয়ায় দৈনিক উৎপাদন কমেছে 7 কোটি লিটার এতে নগরের বিভিন্ন এলাকায় দেখা দিয়েছে পানির তীব্র সংকট সমস্যা সমাধানে আপাতত প্রকৃতির দিকেই তাকিয়ে আছে প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা স্বাভাবিক সময়ে কর্ণফুলী ও হালদা নদীতে ওয়াসার ইনটেক পয়েন্টে পানিতে কাদার পরিমাণ থাকে 500 এনটিইউ কিন্তু অতিবৃষ্টি ও ঢলে এবার পানিতে কাদার পরিমাণ বেড়ে দাঁড়িয়েছে 1300 এনটিইউ পর্যন্ত ইনটেক পয়েন্টগুলোতে কাদা জমে যাওয়ায় ব্যাহত হচ্ছে সুপেয় পানি উৎপাদন গত দুই সপ্তাহ ধরে নগরীর পতেঙ্গা হালি শহর কদমতলী আগ্রাবাদ সহ অনেক জায়গায় মিলছে না সুপেয় পানি এতে ভোগান্তিতে পড়েছেন বাসিন্দারা বৃষ্টি হওয়ার পরে ভাবছিলাম পানি পাবো কিন্তু বন্যা বন্যা হয়ে যাচ্ছে সব দিকে কিন্তু আমাদের আসে পানি নেই পানি সংকটের কারণে আমরা কোনো কাজ ঠিকমতো করতে পারতেছি না অনেক সমস্যা মহিলারা খুব সমস্যা ফেস করতেছে ঘরে ঘরে অশান্তি বৃষ্টি হওয়ার পর আর পানির সমস্যা আর বাড়ি গেছে এটা টানা আমরা সপ্তাহে ধরে একদিন পাই ওয়াসা বলছে নগরীতে প্রতিদিন সুপেয় পানির চাহিদা 46 কোটি লিটার চারটি প্রকল্প থেকে দৈনিক উৎপাদন হয় 27 কোটি লিটার আর এখন তা নেমেছে 20 কোটি লিটারে উজানে অধিক বৃষ্টির কারণে সমস্যা প্রকট হয়েছে যার সমাধান জানা নেই কর্তৃপক্ষের বলাটের মানে হলো কি এটার একটা ইংরেজি ইউনিট আছে এটা এনটিইউ আমরা 500 থেকে 700 পর্যন্ত হলে আমরা পারি কেমিক্যাল বেশি দিয়ে বা বিভিন্ন রকম ভাবে অ্যারেঞ্জমেন্ট করে আমরা পারি সেটা কিন্তু এর উপরে যদি ছড়াই চলে যায় 1700 800 উপরে চলে গেলে আর তখন আমাদের ক্যাপাসিটি বাইরে চলে যায় তখন আমরা প্রোডাকশন কমাই দিতে হয় প্রোডাকশন কমায় আমাদেরকে ব্যালেন্স রাখতে হয় এবার বর্ষা মৌসুমের শুরুতে বৃষ্টির অভাবে পানি সংকটে পড়ে বন্দর নগরীর মানুষেরা এখন অতিবৃষ্টিতে নতুন সমস্যা ভোগান্তি বাড়িয়েছে তাদের ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ বেসিক ব্যাংকের অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে ব্যাংকটির সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল হাই বাচ্চু বর্তমানে দেশে না বিদেশে তা নিয়ে চলছে বিতর্ক দেশের বিভিন্ন গণমাধ্যম বলছে বিভিন্ন ধরনের বক্তব্য এ বিষয়ে আরও জানাতে রাজধানী সেগুনবাগিচা থেকে সরাসরি রয়েছেন সহকর্মী রিশাদ হুদা রিশাদ হুদা আপনি খোঁজ খবর রাখছিলেন এ সর্বশেষ কি তথ্য রয়েছে এবং আব্দুল হাই বাচ্চু অনেক বিশেষ করে দুর্নীতির জগৎ একটা খুব বড় ধরনের পরিচিত নাম আপনি জানেন যে দুই হাজার পনেরো সালে একে একে একষট্টি টাকা মামলা হয় বেসিক ব্যাংকের বিভিন্ন কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে সেখানে প্রায় একশো বিশ জনের বিরুদ্ধে মামলা হয় কিন্তু সেখানে যে মূল যে যে অভিযুক্ত যার বা যার দিকে আসলে বারবার করে অভিযোগের টিপ দেওয়া হয়েছিল তার নাম হচ্ছে আব্দুল হাই বাচ্চু তখনকার দিনে অর্থাৎ দুই হাজার নয় থেকে দুই হাজার বারো সালে তিনি যখন চেয়ারম্যান ছিলেন ব্যাংকের তার বিষয়ে কিন্তু মূল অভিযুক্ত ছিল কিন্তু তিনি কিন্তু এই মামলার আসামি ছিলেন না আপনারা জানেন যে এই বছরের গোড়ার দিকে কিন্তু এই যে একষট্টিটি মামলা এই একষট্টিটি মামলার মধ্যে আটান্নটি আটান্নটি মামলার চার্জশিট কিন্তু তাকে তার মধ্যে দেওয়া হয় জুলাই মাসে জুন মাসে দেওয়া হয় তো এই জুন মাসে যে তার এই যে আট তারিখ তার দেওয়া হয়েছে হয়েছে বেশ কয়েকটি আট তারিখ দেওয়ার পরেই এর পরপরই কিন্তু বেশ কয়েকটি গণমাধ্যম পরপর নিউজ করে যে তিনি সাত তারিখ অর্থাৎ সাত জুন তিনি দেশের বাইরে পালিয়ে গেছেন এই মর্মে কিন্তু তিনি তার বিভিন্ন গণমাধ্যম কিন্তু নিউজ করে যে তিনি কানাডা পালিয়ে গেছেন তবে দুদক যেটা দাবি করছে যে তিনি মার্চ এপ্রিলের দিকে তিনি দেশের বাইরে গিয়েছিলেন অর্থাৎ দুবাই হয়ে তিনি টরেন্টো অর্থাৎ কানাডে গিয়েছিলেন এবং ফিরে এসেছেন আট জুন অর্থাৎ মামলার যেদিন হয়েছে তার পরের দিন তিনি দেশে ফিরে এসেছেন এবং সেটিও কিন্তু টরেন্টো থেকে দুবাই হয়ে তিনি ঢাকায় এসেছেন এই হচ্ছে যে দুদকের বক্তব্য আমরা যদি আরেকটি বিষয় দেখি যে গত সপ্তাহে একটি আগাম জামিন চেয়েছিলেন আব্দুল হাই বাচ্চু এ থেকে বিষয়টি কিন্তু আরেকটু পরিষ্কার হয়ে আছে অর্থাৎ এই সন্দেহটা আরও ভূমিভূত হয় যে অথবা এই বিশ্বাসটা আরও ভূমিভূত হয় যে যে দুদক যেটা বলছে যে তিনি দেশেই রয়েছেন না হলে আগাম জামিন তিনি কেমনে চান অর্থাৎ বিদেশে থেকে কিন্তু আগাম জামিন বা জামিনের জন্য আবেদন করা যায় না বা জামিনের জন্য জামিনের জন্য সশরীরে আদালতে উপস্থিত হতে হয় যদিও তিনি এখন পর্যন্ত সশরীরে আদালতে অর্থাৎ হাইকোর্টে এখনও সশরীরে উপস্থিত হয়ে জামিন চাননি কিন্তু আবেদন কিন্তু গত সপ্তাহে করেছেন এবং যে কোনো দিন তিনি আসলে আবেদনের জন্য সশরীরে 
উপস্থিত হতে পারেন বলে দুদকের আইনজীবী খুরশিদ আলম খান আমাদেরকে জানিয়েছেন দুদক থেকে জানাছেন সহকর্মী রিশাদ হুদা আপনারা দেখছেন বিরতিহীন সংবাদ পড়ে সংবাদে আরো থাকছেন মিয়ানমারের দুই ব্যাংকে বাংলাদেশের হিসাব বন্ধের পরামর্শ মার্কিন নিষেধাজ্ঞায় জব্দ সোয়া দুই কোটি ডলার এবং এশিয়া কাপ শেষে সেপ্টেম্বরে আসছে নিউজিল্যান্ড দিবা রাত্রির তিন ম্যাচের সিরিজ শুরু একুশ সেপ্টেম্বর সিঙ্গাপুরে অর্থ পাচার ও জালিয়াতির অভিযোগে দশ বিদেশিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে মঙ্গলবার সিঙ্গাপুর শহরে একযোগে চালানো অভিযানে একশো কোটি ডলারের নগদ অর্থ সম্পত্তি ও বিলাসবহুল গাড়ি জব্দ করে পুলিশ এছাড়া ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ঘড়ি ইলেকট্রনিক ডিভাইস ও ভার্চুয়াল সম্পদের তথ্য সহ কিছু নথি জব্দ করা হয়েছে গ্রেপ্তার হওয়া বিদেশিদের বয়স একত্রিশ থেকে চুয়াল্লিশ বছরের মধ্যে তারা চীন তুরস্ক সাইপ্রাস কম্বোডিয়া ও নি বানুয়াতুর নাগরিক বলে জানিয়েছে পুলিশ এদিকে জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে নজর মিয়ানমারের দুই ব্যাংকে বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন সোনালী ব্যাংকের দুটি অ্যাকাউন্ট বন্ধের পরামর্শ দিয়েছে যুক্তরাষ্ট্র দেশটির ওই দুই ব্যাংক বর্তমানে মার্কিন নিষেধাজ্ঞার আওতায় রয়েছে ব্যাংক দুটি হল মিয়ানমার ফরেন ট্রেড ব্যাংক ও মিয়ানমার ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড কমার্শিয়াল ব্যাংক গত জুনে জান্তা সরকারের অধীনে থাকা ব্যাংক দুটির ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র পরে তিন আগস্ট সোনালী ব্যাংকে চিঠি পাঠিয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার পরামর্শ দেয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় মিয়ানমারের সঙ্গে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্যের বেশিরভাগই হয় সোনালী ব্যাংকের মাধ্যমে দেশটির দুই ব্যাংকে বাংলাদেশের প্রায় দুই লাখ সতেরো হাজার ডলার জমা রয়েছে সোনালী ব্যাংকের কর্মকর্তারা জানান ব্যাংকগুলো বর্তমানে জব্দ অবস্থায় আছে পাকিস্তানে ধর্ম অবমাননার অভিযোগে পাঁচটি গির্জায় ভাঙচুর ও অগ্নিসংযোগের ঘটনা ঘটেছে বুধবার ফয়সালাবাদের জারানওয়ালা এলাকায় এই ঘটনা ঘটে এতে আতঙ্কিত হয়ে লোকজন বাড়িঘর ছেড়ে গেলে লুটপাটের ঘটনা ঘটে জারানওয়ালার পাদ্রী ইমরান ভাট্টি বলেন ঈশানগরী এলাকায় চারটি সহ এসব চার্চে তাণ্ডব চালানো হয় তিনি আরও বলেন ধর্ম অবমাননার অভিযোগে খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বী এক পরিচ্ছন্নতা কর্মীর বাড়ি গুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এদিকে ধর্ম অবমাননার অভিযোগ ওঠা ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা করেছে পুলিশ পাঞ্জাব পুলিশের প্রধান বলেন বিক্ষোভকারীদের বুঝিয়ে সরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা চলছে ওই এলাকা ঘিরে রাখা হয়েছে এদিকে এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে যুক্তরাষ্ট্র লিবিয়ার সাবেক প্রেসিডেন্ট মুয়াম্মার গাদ্দাফিকে ক্ষমতাচ্যুত করে পশ্চিমা বিশ্বের নেতার অনেক বড় ভুল করেছেন আর গাদ্দাফিকে হত্যা করা ছিল আরও গুরুতর ভুল এমন মন্তব্য করেছেন ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং উপপ্রধানমন্ত্রী আন্তনিও তাজানি তার মতে গাদ্দাফির হত্যাকাণ্ড দেশটিতে কয়েক বছর ধরে চলমান সংঘাতের সূচনা করেছে তার মৃত্যুর পর যারা লিবিয়ার ক্ষমতায় এসেছে তাদের চেয়ে গাদ্দাফি অনেক বেশি ভালো ছিলেন বলেও মন্তব্য করেন তা জানি ইতালির পররাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন গাদ্দাফিকে হত্যা করতে দেয়া ছিল পশ্চিমাদের গুরুতর ভুল তিনি হয়তো গণতন্ত্রের ধারকবাহক ছিলেন না কিন্তু তিনি মারা যাওয়ার পরপরই লিবিয়া এবং আফ্রিকায় অস্থিতিশীলতা শুরু হয়েছে আবারও রাশিয়ার রাজধানী মস্কোয় ড্রোন হামলার চেষ্টা চালিয়েছে ইউক্রেন তবে কিয়েভের নাশকতা পরিকল্পনা নস্যাৎ করা হয়েছে বলে দাবি করেছে ক্রেমদিন জানা গেছে মস্কোর দক্ষিণাঞ্চলে ছোড়া হয়েছে তিনটি ড্রোন আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে সেগুলো ধ্বংস করা হয়েছে বলে জানিয়েছে মস্কো এরপরে ইউক্রেনের পূর্বাঞ্চলে হামলা জোরদার করে রুশ বাহিনী সমরাস্ত্র তৈরির একটি কারখানাও ধ্বংস করা হয় ক্রিমিয়া সেতুতে ইউক্রেনের হামলার চেষ্টার পর অভিযান জোরালো করেছে রাশিয়া মস্কোর অভিযোগ শনিবার ড্রোন হামলা চালানো হয় সেতুটিতে এদিকে দোনেস্কের একটি গ্রাম পুনর্দখলের দাবি করেছে ইউক্রেনীয় বাহিনী পশ্চিম আফ্রিকার কেপ ভার্দে উপকূলে অভিবাসন প্রত্যাশীদের একটি নৌকা পাওয়ার পর ষাট জনেরও বেশি মানুষের মৃত্যুর আশঙ্কা করা হচ্ছে নৌকাটি থেকে জীবিত উদ্ধার করা হচ্ছে শিশু সহ আটত্রিশ জনকে এক মাসের বেশি সময় সমুদ্রে ভাসতে থাকা নৌকাটি সেনেগাল থেকে ছেড়ে এসেছে জীবিতদের বরাদ দিয়ে নৌকাটিতে একশো একজন যাত্রী ছিল বলে জানায় সেনেগালের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় নাগরিকদের প্রত্যাবাসনে মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে কেপ ভার্দে কর্তৃপক্ষের সাথে যোগাযোগ করা হয়েছে এদিকে নৌকায় থাকা যাত্রীদের মধ্যে সিয়ারালিয়ান ও গিনি ভিসাওয়ের নাগরিকরাও রয়েছে
শুনতে অবাক লাগলেও সত্যি ফ্যাশনেবল এই পোশাকগুলো তৈরি হয়েছে কাগজ দিয়ে আর তা বানিয়েছেন ঊনসত্তর বছর বয়সী অস্ট্রেলিয়ার নাগরিক স্টেফানি রেনল্ডস ছোটবেলা থেকে থিয়েটারের সাথে জড়িত ছিলাম সে কারণে ডিজাইন ও ফ্যাশন নিয়ে বরাবরই আমার আগ্রহ বেশি তাই এবার কাগজকে আমার শিল্পে সঙ্গী করে নিয়েছি রেনল্ডস দীর্ঘ সময় কাজ করেছেন বিজনেস ম্যানেজমেন্ট কনসালটেন্ট হিসেবে তবে গত এক বছর ধরে কাগজ দিয়ে তৈরি করছেন ফ্যাশনেবল পোশাক তবে এগুলো তৈরিতে সাধারণ কোনো কাগজ নয় ব্যবহার করেছেন জাপানের বিশেষ টিস্যু পেপার নিজে তৈরি পোশাক নিয়ে করেছেন একক প্রদর্শনীর পেয়েছেন ব্যাপক সারা এবারে আরও নয় শিল্পীর সঙ্গে প্রথম অংশ নিচ্ছেন প্রদর্শনীতে কুইন ভিক্টোরিয়া মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারির কিউরেটর অ্যাশলে বার্ডের মতে সৃজনশীল হলে যে কোনো বয়সেই এই ধরনের শিল্প তৈরি সম্ভব বিশ্বব্যাপী এমন অনেক শিল্পী আছেন যারা চল্লিশ বা পঞ্চাশ বছরের পরে এমন কিছু করছেন যা সবাইকে অবাক করেছে তাই যে কোনো বয়সেই আসলে শিল্পী হওয়া সম্ভব রেনল্ডসের আশা তার কাজে অনুপ্রাণিত হবেন অনেকেই একই সাথে পুরো বিশ্বের কাছে নিজের শিল্প তুলে ধরতে চান তিনি সাইরা খান ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ শেষ করছে আজকের সংবাদ দুপুরের আয়োজন ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেলিভিশনের সব খবর জানতে চোখ রাখুন ফেসবুক ইউটিউব এবং টুইটারে ধন্যবাদ সাথে থাকার জন্য